Silvano Soares de Lima, o rato, foi preso na última quinta-feira depois de assaltar uma lotérica na cidade de Piedade de Caratinga. Silvano foi preso pela Polícia Militar no bairro Salatiel, em Caratinga, mas, segundo o delegado, a Polícia Civil já sabia que ele era o executor do crime contra a empresária no centro de Caratinga. Silvano negou participação na tentativa de homicídio. Desse daí não foi eu não, senhor. Isso aí não foi eu não. Isso aí é uma ação para mim. O que, é que você acha? Estão te indicando, o taxista e o Márcio, eles falam que foi você. Eu não conheço esses camaradas não, senhor. Eu não conheço eles não. Você não foi contratado? Foi não. Eu não faço um negócio desse não. Eu já sou cheio de problema, eu vou dar tiro. Se eu for dar tiro, eu vou dar tiro. É quem quer matar eu e eu. Vou dar tiro de outro inocente. Ele disse que encontrou a arma calibre .38 debaixo da ponte da Travessa Santos Mestres, quando usava drogas. Paulo Marques de Oliveira, taxista em Piedade de Caratinga, é acusado de levar Silvano até o local dos tiros. Ele afirmou que Márcio Martins Ferreira Maia, o Fumaça, foi quem o contratou para levar um pacote em um carro particular. Paulo diz que não sabia que era uma arma. Um monte de umas três sacolas verdes com o um jornal e tipo uma, ca... assim, uma caixa embrulhada junto. O que, que tinha nessa não sabia, só mandou chegar. Não, só mandou chegar e entregava. O fulano de tal lá em cima, morou lá e voltar. Aí eu tava no meu carro. Que era esse homem, tá? Era o táxi. Era não. Esse homem tava aqui? não, era um outro moreno, tá de fumaça. Paulo afirmou que não olhou bem a fisionomia do homem que levou até o centro de Caratinga, mas que o atirador possui as mesmas características de Silvano. Falei que não podia fazer corrida, que é proibido fazer no carro particular. Eu falei, não, é só para pegar aqui e levar na piedade. Só que eu pensei que era para levar na verdade, pediu para girar ali perto do CDC dando volta para o cima, lá, lá na mesma rua que eu subi. Eu subi para cima lá, né, perto do CDC ali, e voltei com ele para ali. Aí mandou girar perto do... fazer o retorno ali perto do, do, do hospital Bubacho ali, naquele retornozinho ali. E voltou, e olhou bem perto de uma loja, perto, passou perto da loja, mandou... É, e antes de chegar no CDC assim, mandou parar e desceu do carro. Esse rapaz estava aqui? Parece com ele. O crime ocorreu no dia 20 de agosto na Avenida Olegário Maciel. Os disparos atingiram duas mulheres, uma delas a empresária Bruna Fernandes. A mulher foi atingida de raspão por estilhaços da bala. As investigações concluíram que o mandante do crime foi o ex-marido da comerciante Rogério Vanderlei Guaste. O advogado teria contratado Márcio Martins, que logo em seguida contratou Paulo Marques e o atirador. Com a prisão do taxista, o delegado acredita que o crime foi solucionado. É, o taxista, Paulo, ele levou a arma, ele pegou a arma com o secretário do advogado e levou essa arma até o Márcio, que foi uma pessoa que intermediou a, essa execução. O Márcio entregou a arma para o rato e depois também no dia dos disparos, o rato, o taxista veio para pegar o rato e levou ele até o local dos disparos. Ele ainda mencionou que antes de é, deixar ele no ponto que era em frente à loja da vítima, ele ainda passou uma vez e retornou e pediu para que ele parasse ali em frente ao estabelecimento da vítima, onde foram efetuados os disparos. Então nós fechamos o caso aí, apurando por completo todos os envolvidos. Silvano iria receber a arma e 3 mil reais para cometer o crime. Ele só recebeu a arma de fogo, tendo em vista que o pagamento não foi efetuado, uma vez que ele não concluiu o serviço. Mas, é, inclusive, nós temos é, informações de que o advogado estava tentando que o serviço fosse concluído, mas posteriormente ele desistiu do intento.